ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்தியான இன்ஸ்டண்ட்டான ஓட்ஸ் தோசை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசுன்னா ப்ளீஸ் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ண மாறாதீங்க உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்திங்கன்னா ஓட்ஸ் அரிசி மாவு இல்லைன்னா ரவை தயிர் வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி சால்ட் அண்ட் வாட்டர் இன்றைக்கி நான் வந்து ரோல்டு ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா அதில் வந்து ஃபைபர் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குன்றனால நம்ம ரோல்டு ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அதை வந்து நல்லா ஃபைனாக வந்துட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா வந்து அடிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மாவாக வந்து அடிச்சுக்கோங்க தண்ணி எதுவும் விடாமல் வெறும் மாதிரி ட்ரையாகவே அரைச்சிக்கோங்க ஸோ அதோடு இன்றைக்கி நம்ம வந்து அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய கப்பில் வந்து நான் வந்துட்டு ஓட்ஸ் எடுத்திருக்கேன் மாவு அதுக்கு வந்து கால் கப்பு மட்டும் ரவை இல்லைனா அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எதுக்குன்னா நமக்கு அந்த பைண்ட் பண்ணி வர்றதுக்காகவும் அண்ட் கிறிஸ்பியாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இது ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ நான் இன்றைக்கி கால் கப்பு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ரவை எடுத்துக்கணும்னாலும் தாராளமாக ரவை எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வந்து அதே அளவுக்கு கால் கப்புக்கு வந்து தயிர் நான் வந்து கொஞ்சம் புளித்த தயிர் தான் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா அது வந்து உங்களுக்கு வந்து மாவில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் ஒரு புளிப்பு டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு புளிப்பு பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் நார்மல் தண்ணி வச்சே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா புளிக்காத கெட்டி தயிர் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதோடு இப்போ நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சாப் பண்ணி நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக போட்டிங்கன்னா நம்ம தோசை வேகுறதுக்குள்ளே அந்த வெங்காயம் வேகாது அதனால் கொஞ்சம் ஃபைனாகவே சாப் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அடுத்து வந்து ஒரு பச்சை மிளகாவும் கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிள்ளையும் கொத்தமல்லியும் நான் அதே மாதிரி பொடிசாக நறுக்கி போட போகிறேன் கடைசியாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பும் கொஞ்சமாக சீரகமும் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் கெட்டி விழுந்துராமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி கொஞ்சம் அதிகமாகவே விட்டுக்கோங்க நம்ம ரவா தோசைக்கெலாம் விடுவோம்ல அது மாதிரி தண்ணி கொஞ்சம் நிறையா விட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி வந்து அதில் ரெண்டு கப்பு தண்ணி விடுறேன் ஆல்ரெடி கால் கப்பு தயிர் வேறு விட்டுருக்கோம் அது போக நான் ரெண்டு கப்பு தண்ணி விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் மாவை ஸோ இப்போ அடுப்பில் கல் வச்சிடலாம் கல் வச்சுட்டு கல் நல்லா சூடாகிக்கிட்டும் சூடானோடனே நம்ம வந்து ரவா தோசை பண்ண மாதிரி அதை அப்படியே ஊற்றணும் ஊற்றும் போதே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நல்லா ஓட்ட ஓட்டையாக எனக்கு விழுது ஸோ அது மாதிரி ஊற்றிட்டிங்கனாலே போதுங்க அவ்வளோதான் நமக்கு ஓட்ஸ் தோசை வந்து சூப்பராக கிறிஸ்பியாக வரும் கொஞ்சம் இது வந்து முருகை விட்டால் தான் வந்து அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு கொஞ்சம் ஒரு ஏ நார்மல் தோசை மாவு தோசையை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இதை முருகை விடுங்க அப்போ தான் வந்து இன்னும் சூப்பராக டேஸ்டியாக இருக்குங்க அவ்வளோதாங்க நம்ம இன்ஸ்டண்ட்டான ஓட்ஸ் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ டெய்லி போரிங்கான தோசை நார்மல் தோசை இட்லி பண்ணுறதுக்கு பலாம் இந்த மாதிரி ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஏன் குழந்தைக்கு கூட இந்த தோசை ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு வந்து நார்மலாக நம்ம தேங்காய் சட்னி தக்காளி சட்னி இந்த மாதிரி சாம்பார் எது வேணாலும் வச்சு சாப்பிட்லாம் இல்லைன்னா வெறுமனை கூட நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஏன்னா இதில் ஆல்ரெடி வந்துட்டு நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டிருக்கனால கொஞ்சம் புளிப்பு காரம் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வெறுமனை கூட இதை நீங்கள் சாப்பிடலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ஓட்ஸ் தோசை வந்து அடிக்கடி கொடுக்கலாம் அரிசிக்கு பதிலாக நீங்கள் ரவை போட்டு நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம ரைஸோட கண்டென்ட் கம்மியாக எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்ல மறந்துடாதீங்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோடு உங்களை கூடிய சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் அண்டில் தென் பை பாய் ஃப்ர